ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டேங்க இந்த சாட்டர்டேயில் வந்து நான் என்னென்ன ஒர்க் வந்து எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு மற்ற சேனல்காரங்க பண்ணுற அளவுக்கு என்னால் ஃபாஸ்ட்டாகலாம் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஒர்க்கை வந்து நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா என்னோடய ஹெல்த் கண்டிஷன் அந்த மாதிரி அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் என்ன ஒர்க் இன்றைக்கி சாட்டர்டே என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்கிறது வந்து ஒரு வீடியோவோ பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எப்பவும் போல் மார்னிங் வந்து சமைக்க போகிறோம் இந்த சமையலில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து லெஃப்ட் ஓவர் சமையல் அதாவது இந்த வீக்குக்கு தேவையான காய்கறிகள்லாம் முடிஞ்சிருச்சு மிச்ச மீதி காய்கறிகள் என்ன இருக்கோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு சமையல் பார்க்க போகிறோம் இப்போ சாதத்துக்கு ரைஸ் வச்சாச்சுங்க அது கூடயே வந்து கூட்டு வைக்கலான்னு சொல்லி நான் கடலை பருப்பு வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்து வாஷ் பண்ணி கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த பக்கம் நான் வந்து நார்மலாக அந்த குடிக்கிற அந்த வாம் வாட்டரில் லெமன் அண்ட் இது ஹனி விட்டு குடிப்பாலும் அதுக்கு வாம் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் என்னோடய அந்த டீடாக்ஸ் வாட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை குடிச்சிட்டு வந்து போகிறேன் இங்கே வந்து பால் வந்து நான் சிம்மில் வச்சுட்டு அது குடிச்சிட்டு வந்தேன்னா பால் ரெடி ஆயிரும் அப்புறமா அடுத்து என்ன ஒர்க்குன்னு பார்க்கலாம் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் சமையலில் நான் புடலங்க வந்து ஒரு சின்ன காய் இருந்துச்சு அதை பருப்பில் கீது போடலாம் இல்லைன்னா எதோ கூட்டு கீது வைக்கலான்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன் அது ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து அது கல்லி தண்ணியில் போட்டு ஒரு ரெண்டு பெரிய துண்டு மட்டும் கிடச்சிது அதை வச்சுருக்கேன் இது கூட வந்து முட்டைக்கோஸ் வந்து ஒரு சின்ன முட்டைக்கோஸ் வச்சுருந்தேன் ஃப்ரைட் ரைஸ் போடலான்னு சொல்லி அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை ரெண்டையும் வச்சு கூட்டு பண்ணிட போகிறேன் பொரியலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் ரெண்டு காய் இருக்குது அதை வச்சு பொரியல் பண்ணிடலாம் இப்போ குக்கரில் ரைஸும் பருப்பு வச்சுருந்தோம் அது வந்து விசில் வந்துடுச்சு அதை இறக்கிட்டு இப்போ வந்து நம்ம கூட்டை வந்து தாளித்து விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு போட்டிருக்கேன் இது தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொரியலுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை தாளித்து விட்டுடலாம் அப்புறம் பருப்பு வந்து விசில் அடங்கி நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு வெங்காயம் வதங்கினதையும் நான் வந்து முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி வந்து உடம்புக்கும் நல்லது அதே சமயம் நீங்கள் குழம்பு பொரியல் இது மாதிரியெல்லாம் செய்யும்போது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து விலை அதிகம் அந்த மாதிரி டயத்தில் மட்டும் அன்சீசனாக இருக்கிற டயத்தில் மட்டும் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற டைம் எல்லாம் சின்ன வெங்காயமே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஹெல்த்துக்கும் நல்லது இப்போ முட்டைக்கோஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டுக்கிறேங்க முட்டைக்கோஸ் போட்டு நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வே இது நல்லா வே வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து புடலங்காய் சேர்த்துக்கலாம் புடலங்காய் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சேர்க்கலாம் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா எண்ணெயிலேயே ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு அப்புறம் அந்த பருப்பு வந்து விசில் போயிருக்கோம் அதையும் எடுத்து நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துருவோம் நான் மஞ்சத்தூள் எதுவும் சேர்க்கலை ஏன்னா பருப்புலேயே சேர்த்துருக்கோம் அதுவே போதும் நம்ம சேர்த்தோம்னா ஃபுல்லாகவே எல்லோ விஷ் ஆயிரும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது லைட்டாக வந்து எல்லோ ஒரு தான் போதும் அதனால் வந்து நான் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கலாம் ஒரு சிலர் வந்து மஞ்சள் தூளெல்லாம் சேர்க்காமல் ஒயிட்டாகவே செய்வாங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்றே ஒன்று மட்டும் எடுத்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் நிறைய தக்காளி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து தகட்டிடும் சாப்பிட முடியாது அதனால் வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் பொடியாக நறுக்கி போட்டுருங்க பக்கமாக கூட்டுக்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அது இதாகிட்டுருக்கட்டும் இங்கே வந்து நான் பீட்ரூட் பொரியலுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு டிஐஎம்எல் வீடியோவில் வந்து பீட்ரூட் பொரியல் போட்டிருப்பேன் அதனால் வந்து இதில் டீட்டெயில்டாக காமிக்கல சும்மா ஜஸ்ட் அப்படியே பார்த்துக்குங்க எப்பவும் போல் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருவேப்பில் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாம் தாளிச்சுட்டு அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க அந்த சின்ன வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டு பீட்ரூட்டையும் போட்டு நான் மஞ்சள் தூள் சாம்பார் தூள் காரத்துக்கு வந்து நான் சாம்பார் தூள் தான் போடுவேன் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் உப்பு எல்லாம் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கிட்டு அப்புறம் இந்த காய்க்கு வந்து அளவாக தண்ணி விட்டுக்கங்க நிறைய விட்டுறாதீங்க டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அளவாக தண்ணி விட்டு மூடி போட்டு நல்லா வேக விட்டுருங்க அப்புறம் கடைசியில் வந்து தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக சுண்டனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தேங்காய் துருவல் விருப்பப்பட்டால் சரி இப்போ கூட்டுக்கு வந்து நான் தேங்காய் ஒரு அரை மூடி எடுத்து கட் பண்ணி
கூட்டு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம் பீட்ரூட் பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க தனியெல்லாம் சுத்தமாக சுந்திருச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு டீ ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நான் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏன்னா இது காய் வந்து ஒன் வீக் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா அதனால் வந்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் தேங்காய் துருவல் சேர்க்குறேன் நார்மலாக எப்போவுமே நான் பீட்ரூட் பொரியலுக்கு வந்து தேங்காய் துருவல் சேர்க்க மாட்டேன் ஃப்ரெஷ்ஷான காயாக இருந்தால் நான் சேர்க்கவே மாட்டேங்க இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது இறக்கிடலாங்க நம்மளோட பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த பக்கம் கூட்டும் கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட கூட்டு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் வந்து டேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குமோ என்னமோ நினச்சிட்டு தான் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து தனித்தனியாக தான் செஞ்சுருக்கேன் அதாவது புடலங்காய் கூட்டு தனியாக செஞ்சுருக்கேன் முட்டைக்கோஸ் கூட்டு தனியாக செஞ்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ரெண்டு காயும் போட்டு செஞ்சுருக்கேன் அதனால் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குமோ நினச்சேன் உண்மையிலே டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி அப்போ நம்மளோட கூட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு பீட்ரூட் பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி ரசமெல்லாம் வைக்கலைங்க ஏன்னா சம்மர் வந்துட்டால் அதிகமாக ரசம் வைக்க மாட்டோம் இப்போ வந்து மோர் செய்யணும் அதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேங்க இப்போ டீடாக்ஸ் வாட்டர் குடித்து ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் பால் வந்து சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன் குடிக்கிறக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரும்பு கடாயில் வந்து ஒரு அரை லிட்டர் வந்து தேங்காய் நான் ஊற்றிருக்கேன் இது வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் கிடையாது இது வந்து எண்ணெய் காய்ச்சிருக்குன்னு வச்சுருக்க கடாய் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வீட்லேயே வந்து தேங்காய் எல்லாம் பருப்பெல்லாம் காய வச்சு செக்கில் கொடுத்து ஆட்டின எண்ணெய் தான் ஒரு அரை லிட்டர் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து தலைக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து அரை அரை லிட்டராக தான் காய்ச்சிக்குவேன் இதில் வந்து நான் எண்ணெய் போட்டு காய்ச்ச போகிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வடை மாதிரி செஞ்சு வச்சுருப்பேங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கரிசலாங்கண்ணி அப்புறம் இந்த கருவேப்பிலை நெல்லிக்காய் அப்புறம் மருதாணி செம்பருத்தி செம்பருத்தி எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து பல பொருட்கள் சேர்த்து அரைச்சி இந்த மாதிரி வடையாட்ட தட்டி தட்டி ஒரு பேப்பரில் போட்டு நெல்லில் தான் காய வைக்கணும் அந்த மாதிரி காய வச்சு நான் எடுத்து வச்சுக்குவேன் இது வந்து வருஷத்துக்கு வர அளவுக்கு நான் வச்சுக்குவேன் வச்சுட்டு அப்பப்போ வந்து அரை அரை லிட்டராக போட்டு நான் காய்ச்சி எடுத்துக்குவேங்க ஒரு அரை லிட்டருக்கு இது வந்து ஒரு பத்து வடையாட்டை போட்டு நம்ம காய்ச்சினோம்னா போதும் நல்லாயிருக்கும் இது இதுதான் நான் வந்து எப்போவுமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிட்ஸுகளுக்கும் இதே தான் கொடுக்குறேன் அந்த எண்ணெய் சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து நான் வந்து மோர் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏற்கனவே வந்து நான் மோர் ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு வந்து போட்டிருக்கேன் எப்படி கடையணும் எவ்வளோ தண்ணி விடணும் புளிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸுன்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்குங்க என் ஸ்க்ரீன்லேயும் வரும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னோடய மோரும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அந்த பாலும் சூடாயிடுச்சு நான் வந்து அதை வந்து குடிச்சிட்டு வந்துட போகிறேன் அதுக்குள்ளே வந்து எண்ணெயும் காயிட்டும் தேங்காய் வந்து நான் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் நல்ல எண்ணெய் காஞ்சதையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ இதில் வந்து இந்த வடையாட்டை வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் போடணும் அப்படியே போடக்கூடாது பொக்க மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வடை மாதிரி இருக்கிறத போட்டு அப்படியே நீங்கள் எடுத்து வச்சுருங்க நல்லா ஆறணும் அதில் இருக்க எசன்ஸ் எல்லாம் வந்து இறங்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சமையல் வேலை மட்டும் முடிஞ்சிருக்குங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒயிட் ரைஸ் வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட்டு நம்ம அந்த லெஃப்ட் ஓவர் காய்கறிகள் வச்சு செஞ்ச கூட்டு இருக்குது அப்புறம் இதில் பீட்ரூட் பொரியல் அப்புறம் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து மோர் சம்மர் வந்தாவே நாங்கள் மோர் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ரசம் வந்து என்றைக்காச்சும் ஒரு நாளைக்கு தான் வைப்போம் மித்த டைமில் ரெகுலராகவே ரசம் வைப்போம் இப்போ சமையல் ஒர்க் முடிஞ்சதையும் நான் கவுண்டர் டாப்பு ஸ்டவ் எல்லாமே வந்து சுத்தம் படுத்திட்டு இப்போ இங்கே எண்ணெய் காய்ச்சி வச்சது அது இருக்கட்டுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதிலே கொஞ்ச நேரத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலர் மாதிரி வந்திருக்கும் இது அப்படியே ஊற விட்டுட்டு அடுத்த நாள் வந்து நான் இன்றைக்கி மார்னிங் காய்ச்சன்னா அடுத்த நாள் மார்னிங் தான் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி வைப்பேன் இப்போ கவுண்டர் டாப் மட்டும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ பாத்திரம் விளக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு இல்லைங்க டஸ்டெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் முடிச்சது சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா பாத்திரமும் கழுவியாச்சுங்க இப்போ அடுத்த ஒர்க்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணணும் அதே சமயம் இன்றைக்கி ஈவினிங் வெஜிடபிள் வாங்கிட்டு வருவாங்க அந்த பேக்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் நான் வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா பேக்ஸையும் எடுத்து ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்குவேன் இந்த மாதிரி துணிப்பையும் வ
எனக்கு டைம் இல்லாதங்காட்டி நான் பண்ணவே முடியல இன்றைக்கி வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் என்னென்ன எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு நான் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வீடியோ தனியாக போடுறேங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் க்ளீன் பண்ணுறீங்களா சரிங்க சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹாய் சொல் நல்லா சொல் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது நல்லா காயிட்டுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பொருட்கள் அடிக்கிடலாம் நல்லா காஞ்சதையும் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நான் மாட்டிட்டேங்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து பக்கத்தில் நாங்கள் டெய்லியும் போய் விளையாடுவோம் சொல்லி இருக்கணும் ஒரு வீடியோவில் சொல்லுங்க அது விளையாடுற இதை நான் எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் தனியா வந்துட்டு அப்படிங்க இவங்க மூணு பேர் மட்டும் விளையாண்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க கொழுந்தனார் கிட்ஸ் அவங்க கூட விளையாண்டுக்கா இப்ப தயா அவுட் ஆயிட்டாங்க வந்து சமையல் ஒர்க் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு பாத்திரம் கழுவிட்டு நெட் பேக்ஸ் எல்லாம் கழுவி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் போல் வெண்ணெய் அடித்து நெய் இருக்கிற வேலையை இருந்துச்சு அது வந்து இதில் காமிக்கலாம் ஏன்னா வீக்லி வீக்லி காமிச்சா உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் வந்து பாப்பாங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் எல்லாருமே தூங்கிட்டோம் தூங்கி எழுந்திரிச்சு அப்புறம் திருப்பி வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் ஒர்க்கு ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவங்களும் கூட சேர்ந்து பண்ணாங்க இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நாங்கள் பக்கத்தில் அங்கே விளையாட போயிட்டோம் ஏன்னு கேட்டால் அதுக்குள்ளே ஃப்ரிட்ஜு காஞ்சிரும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நைட்டு இவரும் வந்து மார்க்கெட் போயிட்டு வந்துட்டு எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு நான் டின்னர் ஒர்க்கும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேங்க என்னோடய ஃபுல் டே வந்து இப்படி தான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகும் டின்னர் வந்து தோசை தான் அதனால் இதில் காமிக்கல இப்போ ஃப்ரிட்ஜும் ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு அங்கே டின்னர் ஒர்க் முடிஞ்சு பாத்திரம் எல்லாம் கழுவியாச்சு என்னோடய ஃபுல் டே இப்படி தான் போச்சு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ வந்து தனியாக போடு